。有人说，婚姻如同一座危楼，你永远不知道何时会垮。当意识到可能会垮时，他已经垮了。一次意外事故让我们的婚姻走向破裂的边缘，也打破我们幸福的三口之家。我的孩子。我和童宇本想彼此安慰，却成了相互伤害；彼此的容忍却成了相互冷落。双方拼命努力到最后。却仍然无法越过心中的那份伤痛。长达六年的婚姻生活，最终因为轩轩的离去而消亡。本以为不会再有交集的我们，却因为母亲的到来，不得不住在一起。什么意思啊，妈？我给你们报了旅行团，你俩。出去走走，玩玩，散散心啊！考虑到母亲的健康，我们隐瞒了离婚的事儿，还被迫踏上了母亲安排的一场旅行。哎，你先等着我哈，马上我再上班。哦哦，等着你，好，好，拜拜拜拜拜拜。哎。快点上车！来来来，就差你们两人了，我来。谢谢啊，谢谢。什么事？快上车吧，马上就开了。哎呀，坏了！怎么了又？我买水了，那儿有商店，赶紧的，早去走。我等快快快快，我等你。上车啊！等你呢。哎，你媳妇呢？早上去了，快点吧。走走走走走。好了，关门，师傅。姜文涛什么男人啊！雷迪斯，俺的姐姐们，各位大朋友、小朋友、男朋友、女朋友，各位帅哥靓女、金童玉女、孤男寡女、神雕侠女们，大家上午好。我是你们本次的导游，我的名字叫夏保密，夏是夏天的夏，大家可以叫我小夏啊。当然呢，如果大家呢可以的话，也可以叫我的英文名字，我的英文名字叫多皮。为什么叫多皮呢？是因为我平时喜欢放屁。接下来我们要去到的是荣昌万宁古镇，荣昌万宁古镇每年的三月十五呢都要放孔明灯，孔明灯呢象征着爱情，也象征着我们对家人的祈福和祈愿。哎，那个美女。坐下，你坐下，你别乱动，坐下，坐下，车在开呢，注意下安全。谢谢大家。哎，你叫什么名字呀？下面播放一条主题新闻。今天上午十点三十分，本地一家银行遭劫匪抢劫。据悉，这个犯罪团伙共有两人，皆身穿黑衣，头戴黑色面罩，手中持有枪支等威胁性武器。该团伙把商量了。Oh my g 抢走。不会这么倒霉吧？快看后边，那辆黑色的皮卡车。师傅，把车开快点。
不能下去，他们都带着枪呢，万一要出点什么事儿，就剩下我一个人。但你说怎么办呢？你说导游，你怎么不去？你快点，就是下去，快点下去，快点下去，快点下去，好，死就是。那个，作为成人，我负责，大不了二十来个五虎又是一条好汉。下了。我们都是旅游的，我们没钱。大哥，咱吃点。你知道有啊？车上少了个人，知不知道？小不得。你是孙子？啊，我是孙子。你说孙子？他走，我也是他。大强，跟这个有关系吗？说不清。你怎么回事啊？车上少了个人，你不知道？要不是这两位好心的大哥，我都不知道被你扔哪去了。不是你，你不是那个那个老那个他老婆吗？他不是说你上车了吗？你不会数数啊？数数是体育老师教的吗？起！我那个数了我，我都懒得说你，有没有点道德底线？有没有道德底线？操手，操手在哪儿呢？是服务童话。结尾的，结尾是假的，没事没事啊。他们已经到了，我会看见他们的，喜欢吗？哎，哎，哎，我走，明天，让他们工作，让他们工作，马上马上，哎，别动，别动，别动。
这边走啊，后面的啊，来，我抓你先往这边来啊，这边来。干嘛呢？快走啊！别别掉队，来往前面走啊！前面走，到前面了啊！大家别掉队啊！快点，别掉队，快往前面走啊！前面走，前面走，我往里边走啊！是你说要带了，带来你就不管？你怎么不管？明明是你同意要带的。徐杰浩，咱们出来之前可不是这么说的。你还有一点女孩子的样子。我怎么没有啊？我好歹也是乐乐妈妈呀。你才好意思！你认我一个大男人带孩子，你说合适吗？怎么不合适啊？这不是你儿子呀？这也是你儿子。张佳倩，你看看这个酒，你学着点吧。你怎么不学啊？哎，好好好好好，我们不要吵了，不要吵了。有你这矮子什么事儿？那个什么，你们两个冷静一下，你找一个也是好的。我们吵我们的，又关你个大事儿，什么事儿啊？你叫我大婶儿？对啊，大婶儿啊。你别不管我叫大婶儿。年纪大不说，性格也不好，哎，话也没人要。我要是你呀、啊，早躲在家里边不出来了。妈妈，你别跟阿姨吵架了，我喜欢阿姨。赵佳倩，你听听，儿子都比你懂事儿。对对对，就我脾气不好，就你们脾气好，对吧？那你们脾气好，你们来带啊，我走行了吧？哎哎哎哎，哎，倩倩，哎，倩倩，倩倩，我跟你说，哎，姐姐，你你你帮我看一下乐乐啊，我我追上马上回来啊，我马上回来。哎，倩倩，倩倩，倩倩，倩倩，阿姨，我叫乐乐，请多多关照。阿姨，你是不是不喜欢我？阿姨，你为什么不理我？阿姨，我给你讲个故事吧。从前有座山，山上有座森林，森林里有个庙，庙里有个老和尚，老和尚给小和尚讲故事，故事名字叫什么？小青蛙老伴儿，等等，我给你打上伞。打什么打呀？又没下雨。没下雨，你看这出着太阳呢。你长这么漂亮，这么白，我怕给你给晒黑了。女孩，你跟着我干嘛呢？找你爸妈去。我是觉得你有点可怜，想陪陪你。走，你找你爸妈去。不好意思啊，彤姐。乐乐，我们一起对付妈妈吧。爸爸妈妈，我想跟同学阿姨一起玩。哎，乐乐。倩倩，算了吧，咱们玩吧。能行吗？彤姐人也挺好的，没事。你呀，你不玩我就撞你了。干什么呀？喊什么？什么情况啊？小子跑还挺快的。算了算了算了算了，干嘛呀？说吧，叫什么名字？我叫江小。别说谎啊！不可看得出来，我告诉你，你别看我这么大岁数了，我眼神可不老。奶奶，这你都能看出来？可我跟我姥姥撒谎，显没了我馅儿。小子
，这是你姥姥，这是奶奶，你想骗过奶奶？奶奶是火眼金睛。是啊，什么人，还以为都能跟我比呢，是吧？就是。不许跑题儿啊！说，叫什么名字？好聪明。多大了？十六。嘿嘿嘿，你说你这孩子啊，十六岁他就出来干坏事儿，不行，这事儿啊，咱们得找他父母好好说道说道。我自己来的，没父母带着。奶奶，我真没干坏事儿。啊，你跟踪人家啊，你没干坏事儿，那叫没干坏事儿。你说不说吧？不说。我报警了啊！哎哎哎，奶奶，你可千万别报警！哎，我说、啊，我说、啊，你说、啊，说，说吧。哎，是这么情况，姥姥怀疑我舅舅有外遇了。怎么了？怎么办呀、啊？追了！快、啊、追！文涛，文涛，等等我！文涛，哎，去去去，走走走走不好意思，啊，不好意思，是你啊？是我怎么了？不好意思。文涛，文，腾宇啊，你跟文涛认识吗？不认识那就好，那我先走了，拜拜。你到底想干嘛？我我就想跟你照个相嘛。这是男厕所。
抛下我，你等等我，文涛。好了吗？躺好了，我就来找你喽。干嘛拦我？大人的事情，小孩你不懂。反正你跟我走就对了。我不要跟南哥走，我要跟阿宇阿姨走。哎哎，哥带你出去玩好吗？我要带我的宝贝。看够了没有？你可别误会，我对你一点感觉都没有。你以为你谁呀、啊？全世界都要围着你转。不好意思啊，我一点都不稀罕。<笑>是吗？当然。哎呀。江文涛，我没算算怎么回事，哪里还有一点夫妻的样子？你如果过不下去的话，我们可以离婚。不，我不要离婚。离婚协议书已经拟好了。想清楚了之后，在上面签个字。来，撕吧，撕完了我还有。吴桐云，你很清楚，我们再也回不到过去，继续下去的话，只能让彼此更难受。让我努力忘掉过去，当做这件事没有发生吗？算了
给你学习了我给你讲的故事。从前有座山，山上有一只母鸟，庙里有个老和老和尚给小朋友讲故事，这名字叫什么呢？你就不会讲别的吗？我会的可多了，我给你讲另一个故事吧。从前有座山，山上有个庙里有个老和尚，庙里有个老和尚，老和尚给小朋友讲故事，这名字。都一样吗？就是我是老和尚。王爷爷，这个是你们的。二五年，看我这不就二百五吗？你，哎呀，早点休息啊！哎，其实哈是你们的。咦呀，课是来了吗？按那边上电梯啊！哎呀，就是我自己一个，终于把这一天的事儿给忙完了。哎，你们不是拿了房卡了吗？怎么还不上楼啊？我不想跟他一个房间。我还不想跟你一个房间呢。不是，你们不是夫妻吗？我们不是。不是那你们家人报名的时候说了你们是夫妻啊？什么情况啊？来，朋友，来。其实啊，情况是这样的，这个女的是我的一个追求者之一，因为呢特别仰慕我，所以啊就假借夫妻之名把我骗过来的。她脑子有点问题，你让我跟她住一个房间，住一个房间很危险的。对、啊，要不然，张文涛，呀呀呀呀呀，为了别那么幼稚啊，有什么话不能明着讲？不是那个神经病女士，那个女士，女士，就是，要不这样，我给你们家人打个电话，我我问清楚一下，行不行？不，我我给你们家人打个电话，这样。导游啊，那个这一点，小时候就不麻烦你了啊。不行，我是一个非常尽职的导游。我。哎，导游，哎，这样子啊。你呢是一个办大事儿的人，对不对？对对对，所以业务还非常的忙，两部手机，所以这点小事儿就不麻烦你，没事，没事。对对对对对，那那那，我去给你们换换房间。哎哎哎哎哎哎，谢谢啊。你别跟我玩什么心眼啊！大妖，干嘛呢？呃，我们是真夫妻，只不过是闹点矛盾。那你先把我放了。张文涛，谁跟你闹矛盾啊？我要换房间。闭嘴！有什么话和我说。喂，不是喂，你们不是你们两个神经病。哎，苏姐，哎，苏姐，苏姐。